跻身于史上百大歌手前五十。他是嬉皮时代的巨星，他有数百个情人，却二十七岁孤独死去。他是谁？就让。大家好，欢迎收看 V 姐和你聊，我是 V 姐，这是我的第一支影片。我这个频道主要是跟大家分享一些有趣的人物和事件。如果你感兴趣的话呢，不妨关注我吧。下面呢，就开始聊我们今天的事儿。做这支影片啊，源自我看过的一期美国达人秀《American Got Talent》。American Got Talent， 它是一档选秀类的节目，从零六年啊举办至今，差不多有十四季，可以说啊是季季出人才。帮助了各种民间高手，圆了舞台梦。高手中的高手，凭借他走向了世界的舞台。我其实啊，平常不怎么看这种真人类的选秀节目，但是我那天啊，正好在吃饭，所以呢，就在 YouTube 上瞎看。这一看不要紧，就看到了下面这位小姑娘 c o r n e y Hardwin， 考特尼·哈德温。她参加比赛的时候啊，只有十三岁，看上去呢，文文静静的。长相并不出众，属于邻家女孩的类型，可能是那种走在路上啊，你都不会多看一眼的女孩。在表演前呢，与评委的互动也显得非常的羞涩，基本啊就是主持人问什么吧，他就答什么。Music. What kind of music? What's in the world? 就是这样一位害羞的小姑娘，诠释了什么叫人狠话不多。当我听到 Hard to Handle 前奏响起的时候呢，我其实都震惊了。我就心想啊，这位小姑娘啊，是不是对摇滚有什么误解呀、啊？可是呢，从她开的第一嗓子，我基本啊就是跪着听完的。有时候啊，这个人啊，确确实实啊不可貌相。下面呢，我们就来欣赏一下她这堪称人格分裂式的表演。怎么样，是不是很牛？他的表演啊，不仅赢得了评委的黄金按钮，更是被人们称为“复活的詹尼斯·乔布林”。让这位已故多年、已经慢慢的快被人们遗忘的布鲁斯女神，再次回到人们的视野里，而她就是我们今天的女主角。就让我们啊，把时间退回到一九七零年，一个再平常不过的周日黄昏。制作人呢，因为詹尼斯没有如约抵达录音棚录制歌曲，而联系了他的好友。他的好友呢，就和几个人一起来到了詹尼斯居住的酒店，想看看到底出了什么事。他们看到詹尼斯的保时捷停在了酒店的停车场，却没有看到他的人。于是呢，他们就上楼，来到了詹尼斯所在的酒店房间。当他们打开门的一瞬间，被眼前的景象惊呆了。j a n i c e 躺在了地板上，已经没有了生命体征。就这样啊，一代布鲁斯女王因吸食海洛因过量，结束了年仅二十七岁的生命。可是仅仅在半年之后呢，她最后一张专辑《珍珠》便荣登了唱片销量榜首。j a n i c e 的一生虽然很短暂，但是一直都是很有争议的。一方面，她独特野性的原始嗓音、放荡不羁的唱腔，让她迅速成名，被一代人追随。她的音乐创作也对美国摇滚乐的发展有着深远的影响。她更是被著名音乐杂志《滚石》评为最伟大的五十名摇滚音乐家之一。另一方面呢，他的私人生活是极度的混乱，几乎每一天呢都是在无节制的毒品、酒精和为爱鼓掌中度过。他的性伴侣呢也是换了又换，而且还有男有女。詹尼斯把六十年代的性解放发挥到了极致，更是立志呢要最大化的纵欲。他的好友及助理麦拉费莱曼在为他写的传记《活埋蓝调》一书中提到过。詹尼斯啊，一天很少有清醒的时候，他基本呢就是从睡醒就开始喝酒，一直喝到黄昏前呢稍微清醒一点，然后就去演出，演出完回到家又再次陷入了毒品和酒精的深渊，就这样啊日复一日的不可自拔。
我们知道啊，所有人生出来的时候呢，都是未经人事的宝宝。是什么样的经历让詹妮斯从一个天真无邪的小女孩，有了如此辉煌的音乐人生，之后又匆匆结束了年轻的生命呢？我们现在就一起来看看吧。她的童年啊，其实和普通人没有什么太大的区别。一九四三年冬天，詹妮斯·乔普林出生于美国德州一个中产阶级的家庭。父亲啊是机械师，母亲在学校做文职一类的工作。虽然二战刚刚结束，美国的经济啊十分萧条，可是啊他们的妈妈是个乐观并且爱唱歌的女人，所以啊她的童年其实应该是、啊、挺快乐的。可偏偏呢，这个詹尼斯的性格啊天生就非常独立，而且啊不服管教。他的妹妹劳伦·乔普林啊，就曾回忆说，有一次呢，他们的父亲跟詹尼斯啊，在院子里玩多米诺骨牌。傍晚的时候呢，父亲啊，就让詹尼斯去把这个多米诺骨牌都收拾干净了再回家。可是这个小小的詹尼斯啊，他不愿意听从父亲的安排，就这样僵持了两个多小时啊，才愿意妥协。就是这种与生俱来的叛逆和倔强，为他日后的人生经历呢，埋下了伏笔。早期的学生时代，詹尼斯其实一直都试着去当一个父母眼中的好孩子，可他似乎呢天生就放荡不羁，爱自由，不像同龄的女孩喜欢捯饬自己。他对穿衣和发型好像并不那么感兴趣，所以啊，在学校那些爱打扮的女生中显得邋邋遢遢，格格不入。他也可能啊排斥打扮的原因呢，是对自己的样貌过于自卑。那时的他身材肥胖。五官不怎么端正，脸上布满了不可控制的青春痘，一头卷发呢毛毛躁躁的铺在头顶，这样的形象对于一个青春期的女孩来说啊，可能有些过于残酷了。就是因为这样啊，詹妮斯在学校呢，并不受老师和同学的欢迎，有时候呢，甚至被忽略还有排挤。可是大家啊，越是这样对她。叛逆的詹尼斯呢，打扮的就越加的不修边幅，而且行为呢就越大大咧咧。他混迹啊当地的一些小痞子团体，可就算是在这样的团体中啊，大家也并不真心的待他，而是把他当成啊一种可以娱乐的那种小丑式的人物。表面上啊，他嘻嘻哈哈的抽烟喝酒。可是实际上，内心非常的孤独和脆弱。他想用这种满不在乎的强硬外壳去保护他容易受伤、敏感的自尊心。就这样，詹尼斯戴着面具生活了很长的一段时间。虽然呢，他很想逃离，可是最后啊，还是随了父母的心愿去了大学。就在1962年，他所在的大学呢，举办了一届全校最丑评选比赛。他啊，在这场比赛中啊，名列前茅，这让一直压抑的詹尼斯啊，再也受不了了。他最终决定不辞而别，离开了他所熟悉又厌恶的环境，踏上了去往旧金山的旅程。刚开始呢，新的生活环境呢，让詹尼斯啊，新鲜了好一阵儿。他平时呢，就打打零工，然后呢，去酒吧和咖啡点啊，唱唱歌。可是很快呢，他又结交了一帮游手好闲的朋友。然后就开始沾染了毒品，在这期间呢，他其实遇见了一个他非常喜欢，而且啊想结婚的男人。他甚至为了他回到了家乡，开始打扮，并试着成为循规蹈矩的女人。可是啊，最后这个男人还是欺骗了他的感情。于是呢，他又再一次离开了家乡，义无反顾地投入到了音乐中。一九六六年，詹尼斯在给父母的信中写道。我知道你们认为我再一次自毁前途，但我以后是会重新回到学校的。我很抱歉，我让你们失望了。可是啊，请相信我，我比你们更想让自己成功。然而啊，他并没有再次啊回到学校。音乐之路呢，他渐行渐远，好像只有音乐才能治愈他的迷茫，好像只有音乐呢才能体现他人生的价值。可是在这期间呢，他的毒瘾越来越严重了。在这里呢，我有必要给大家介绍一下当时的社会背景。那时的美国呢，处于六十年代中期。这个时候的美国青年啊，大多童年都是在二战的阴霾中度过。好不容易啊，二战结束了，结果呢，又再次陷入了朝鲜战争之中。现在呢，好不容易过了几天好日子，结果又开启了越战模式。美国啊，各种小年轻们对战争的憎恶啊，可想而知。这个时候啊，他们就迫不及待的想要反抗政府和战争。在这种大时代的背景下
，基于垮掉一代反主流的思潮 ，Make Love Not War， 要爱不要战争的嬉皮文化，瞬间在年轻人中爆发式的流行起来。他反对物质，并追求自然博爱和享乐主义。这种随意的生活方式啊，来势汹汹，年轻人们根本就招架不住这种紧绷精神的突然放松。伴随着布鲁斯的旋律，他们迫不及待地追求更高层次的感官享乐。慢慢的，毒品和性解放在嬉皮士中啊蔓延开来。1967年，布鲁斯音乐和嬉皮士运动发展达到高潮。也是那一年呢， 2 4岁的詹尼斯在被称为所有音乐节鼻祖的 m o n t r e a l Pop Music 蒙特利流行音乐节上，以一曲《Bow and Chain》一炮而红。他的唱功与布鲁斯旋律融为一体，投入的表演呢，令当时在场的一些有名的乐队都惊叹不已。有点意思的是，这首歌和他的原创《Big Mama t h o n t o n 也是因为 j e n n i c e 的翻唱而被更多的人记住。这次演出后不久呢，他便签约了当时著名的哥伦比亚唱片公司。他当时的经纪人呢，也是被称为摇滚之父鲍勃·迪伦的经纪人。1969年圣诞节前夕，他在纽约麦迪逊广场的演唱会啊，是一票难求，就连场地边的马路呢，都站满了期待能够亲耳听到他歌声的人群。毫无疑问，六十年代末，詹尼斯引领着音乐的潮流，成为了最受人们追捧的歌星之一。然而，音乐之路上的一帆风顺，并没有给他的爱情带来任何的曙光。詹尼斯在舞台上尽情的呐喊、舞动，被大家簇拥着赞美。而走下舞台呢，回到家，她还是一个内心孤独、渴望爱情的小姑娘，就像她所说的那样。On stage, I make love to twenty-five thousand different people. Then I go home alone. 在舞台上，我和两万五千个不同的人一起寻欢作乐。之后呢，我独自回家。Time. 的确，詹尼斯成名之后呢，不乏一些追求他的人。可是啊，大多数他们只是贪图他的名利，并不是真的爱他。更有甚者，把同他滚过床单这件事啊，作为炫耀的资本。明眼的姑娘呢，早就可以感觉到这点。詹尼斯啊，也不例外。他将错就错，开始呢，频繁的游走于各种各样的男人和女人之间，试图从寻欢作乐中啊，寻找能够替代爱情的感觉。可是这样的日子啊，只能使他对感情越来越麻木，对待爱情呢，就渐渐的无所谓了。圆满的爱情啊，大多并不容易被人们记住。人们更多的是对那种充满了悲情、浪漫主义色彩的故事啊感兴趣。詹尼斯啊和著名音乐家莱昂纳多·科恩在切尔西酒店的一次邂逅就被广为流传。那天晚上，他们来到同一个地方，找不同的人，却偶遇在凌晨三点的电梯里，然后掉入了彼此的臂弯。可是那一夜浪漫过后，两人便再无交集了。科恩在詹尼斯死后写了一首歌，也是他的名曲之一《Chelsea Hotel》，就是用来纪念他们那个不寻常的夜晚。Chelsea Hotel, New York City, and it's for a brave woman who、uh, put an end to it all. I remember you well in the Chelsea Hotel. 詹尼斯啊，把他人生中所有的孤独和悲伤呢，都用音乐尽情的表达。他是生活啊如敌人，而舞台呢就像是战场。俗话说得好，杀敌一千，自损八百。詹尼斯自我燃烧式的演唱呢，和他自毁式的生活啊，紧紧的捆绑在了一起。他把自己的生命挥霍的淋漓尽致，每天过的呢，都好像明天不会到来一般。而这样的消耗，终于让他的身体和精神再也承受不住了。
。六十年代的末期啊，他决定去巴西来摆脱毒品的纠缠。而这个时候呢，他的爱情啊也悄悄的降临了。在这里，他遇见了一生的挚爱大卫·尼豪斯。他们在巴西的日子啊，可能是詹尼斯一生中最为放松和快乐的。他在写给好友的信中提到过，大卫和那些曾经短暂草率的浪漫不同，他给予的感情是真挚的。他不像别人那样总是盼着和自己在毒品和酒精中狂欢，而是不懈地鼓励自己抛弃萎靡，走向阳光。而自己感觉从未被这样认真的爱过。巴西之旅结束后啊，先回到美国的詹尼斯啊，又再次掉入了毒品的深渊。随后啊，赶回美国的大卫呢，劝说詹尼斯、啊、放弃毒品，和自己去周游世界。而詹尼斯啊，最终没有选择和自己的爱人呢一同远行，大卫呢，只好伤心的独自离开。就这样啊，回到了我们故事的开头。詹尼斯因为吸食毒品过量啊，独自死在了酒店的房间。而他永远都不会知道，其实大卫一直都没有停止过爱他。就在他死后的第二天凌晨，酒店的前台呢接到一封大卫啊发来的电报，上面写着 “Love you, Mama, more than you know”， 翻译过来啊就是“我爱你，比你想象的要多”。好啦，这就是我们今天要聊的故事。谢谢大家的观看。如果你们喜欢我的视频呢，请帮我点赞、评论和转发。你们的支持呢，就是对我最大的鼓励。谢谢。